असलम एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्राम कसूर पाकिस्तान की चौबीसवीं बड़ी सिटी और लाहौर से तकरीबन कोई पचास किलोमीटर के फासले पर है कसूर एक बहुत ही हिस्टोरिकल जगह है यहाँ पर काफ़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं यहाँ का अंदरून और उसके अलावा यहाँ पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमत ला का मज़ार भी है सिमिलरली हज़रत बाबा शाह कमाल रहमत ला चिश्ती साहब उनका भी मज़ार है फिर पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ पर उस बॉर्डर को कहते हैं गंडा सिंह बॉर्डर वहाँ पे एक सेरेमनी भी होती है आई एम नॉट श्योर कि कोरोना की वजह से वो आजकल सेरेमनी हो रही है या नहीं हो रही लेकिन हो रही होगी या ना हो रही होगी मैं फिर भी वहाँ जाऊँगा और उसको रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ के जो खाने हैं स्पेशली यहाँ की जो मछली है वो बहुत मशहूर है और फिर कसूरी फलूदे के बारे में तो आप लोग जानते हैं पूरे बड़े सगीर में उससे अच्छा फलूदा कहते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा तो हम ये सारी जगह जा एक्सप्लोर करेंगे खाएँगे और आप लोगों को दिखाएँगे अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये जी है कसूर का रेलवे स्टेशन बहुत ही हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले मुंबई से लेके पिशावर तक जो ट्रेन जाती थी उसका ये स्टॉप हुआ करता था फिर अमृतसर को कनेक्ट करता था यही रेलवे स्टेशन आजकल जो है वो इंडिया की तरफ कोई इसके रेलवे लाइन जो है वो डिसकनेक्टेड है सिर्फ यहाँ से जो कराची की तरफ ट्रेन जाती है स्पेशली फ्रीद एक्सप्रेस के नाम से उसका ये पहला स्टॉप है तो अभी जाके जो हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कसूर का अंदरून और आप लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद हम आगे आगे निकलते जाएंगे कसूर के ओरिजिन के बारे में जी दो रिवायत हैं एक के मुताबिक तो ये सिटी बहुत ही पुरानी और एंशंट सिटी है हिंदुओं की जो होली किताब है रामायण उसमें कहते हैं जी कसूर का जिक्र है और कहते हैं कि जो रामा और हिंदू गॉड रामा और सीता के बेटे थे कुशा उसके नाम पे इस सिटी का नाम रखा गया था कुशावर सिमिलरली उनके जो दूसरे बेटे थे उनके नाम पर रखा गया था लाहौर लेकिन बहुत से हिस्टोरियन जो इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि ये इतनी पुरानी सिटी है कहते हैं कि मुग़लों के दौर में यहाँ पे पश्तून आए थे उन्होंने इस सिटी को आबाद किया था पश्तून आए से बेसिकली अफगानिस्तान के रीजन से हिजरत करके यहाँ पे और उन्होंने इस सिटी को आबाद किया यहाँ पे उन्होंने फोर्ट्स बनाए पैलेस बनाए एक जिस तरह कवर्ड एरियाज़ होते हैं वॉल्ड सिटी होती है इस तरह के उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्ट्स बनाए इस सिटी में क्योंकि जो कसूर का नाम है वो एक अरेबिक लफ्ज़ से निकला है कसर जिसका मतलब भी पैलेस होता है अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं इसे कहते हैं कोट रुकनदीन यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स जो हैं एक तो आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं बिल्कुल राइट साइड पे जो है वो एक हिंदू टेंपल भी है जिसकी मैंने एक फुटेज वगैरह ली है उसके अलावा इसके दो गेट जो हैं वो अभी भी देखने को मिलते हैं लेकिन जो मोस्टली फोर्ट्स वगैरह हैं उनके गेट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो या तो गिर गए हैं या फिर हो सकता है कि लोगों ने कंस्ट्रक्शन वगैरह के रेनोवेशन का काम जो है वो अपने घर वगैरह वहाँ पर बना लिए मैं अभी आया हूँ जी कसूर का मशहूर अंदरसा खाने के लिए यहाँ के जो सबसे मशहूर दुकान है शेख असगर स्वीट के नाम से छोटा सा बाजार है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है लेकिन मेरे पीछे जो है वो बना रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बनाते हुए दिखाता हूँ और उनसे पूछते हैं कि ये बनता कैसे क्योंकि तो मैंने कभी नहीं खाया और मुझे नहीं पता कि उसका टेस्ट किस तरह का है थोड़ा सा बताएँगे किस तरह बनाते हैं आप लोग ओना को पूछिए ये सादा चीनी वाले हैं एक सेकेंड जी नहीं इन्हें रखें ज़रा थोड़ी देर रख दें मैं इसको ना बना देता हूँ ठीक है अच्छा जी हमारे सामने ना अब अंदरसा बन रहा है मैंने इन भाई साहब से पूछा है कि ये किससे बनाते हैं तो कहते हैं कि ये तीन टाइप के बनते हैं चावलों के चावलों का आटा से बनाते हैं चावल का आटा चीनी होता है और इन्होंने इनके पास हैं तीन टाइप के अभी ये देखें जी एक सेकेंड यहाँ पर जो पड़ा हुआ है ये वाला ये चीनी का है उसके साथ जो पड़ा है वो खोए वाला है और ये जो निकाल रहे हैं आप ये गुड़ वाले हैं ठीक है तो चीनी हर एक में डालते हैं आप चीनी हर एक में ठीक है जी अभी हम इनकी थोड़ी सी वीडियो आपका बनाते हैं और उसके बाद हम खुद ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि इनका टेस्ट किस तरह का सबसे अच्छा टेस्ट किसका है मशहूर कौन सा है ये ज़्यादा अच्छा अच्छा चलें सही आप एक काम करें एक एक पीस दे दीजिएगा एक एक पीस तीनों का 
वो ट्राई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा बेहतर है और हम इधर पीछे जो है ना वो थड़े पे बैठ के जो है ना इनको ट्राई करते हैं मैं करने लगा हूँ जी पहली बार जो है ट्राई अंदरासा और सबसे पहले जो मैं ट्राई कर रहा हूँ ये है गुड़ वाला मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ गुड़ वाला और दूसरा जो है खोए वाला वो ट्राई करेंगे चीनी वाला जो है ना उसको फारिग करते हैं क्योंकि चीनी वाला इन सब के अंदर उन्होंने चीनी डाली हुई है तो ये आपको थोड़ा सा क्लोजअप शॉट देते हैं इसका इस तरह का ये दिखता है इसके ऊपर तेल वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी मज़े की चीज़ है डिफरेंट चीज़ है लेकिन बड़ी हैवी है और इसमें जो तेल है ना उसका थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट मुझे आ रहा है मतलब होता है ना कि तेल वगैरह का टेस्ट जो है ना अक्सर होता है कि जब आप निकालते हो शायद ये कभी फ्रेश फ्रेश बने हैं थोड़ी देर और ये लोग रखते तो तेल जो है निकल जाता और चीनी का टेस्ट इसमें आ रहा है शक्कर के साथ साथ जो है ना इसके जो तीन चीनी प्योर चीनी का टेस्ट होता है ना वो भी हल्का फुल्का मैं महसूस कर रहा हूँ अभी जी मैं दूसरा ट्राई करने जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में से अच्छा कौन सा था ये है जी खोए वाला दोनों का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो शक्कर वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर लगा है गुड़ वाला जो है बजाय ये कि खोए वाला खोए वाला ज़रा ओवर हैवी किस्म का है और एक से ज़्यादा जो है ना मेरे जैसा बंदा वो हार्डली इसको खा सकता है अभी हम लोग अंदरून में हैं और इरादा ये कि एक हमारे साथ मैंने तो कुछ अर्सा थोड़ी देर पहले जो को आधा पौना घंटा पहले एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी हमारे एक भाई आए फजील फजील आए इनको लेके आते हैं आप बैठ जाए नीचे बैठ जाए तो इनके साथ मिल के हम गंडा सिंह के बॉर्डर की तरफ जाने का ठीक है जी हम लोग जी अभी आए हैं हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती साहब के मज़ार पे और ये मज़ार फ़रोज़पुर रोड पे है थोड़ा सा कसूर सिटी को आप क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक छोटी सी पहाड़ी आती है उसके टॉप पे ये बना हुआ है बड़े सगीर में बहुत बड़े बड़े नाम आए सूफियों के और उनमें से एक नाम हज़रत बाबा शाह कमाल का भी है इनके औरिजिन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ लोग कहते हैं कि ये कसूर में पैदा हुए कुछ लोग कहते हैं ये कसूर से बाहर पैदा हुए किसी जगह पे लेकिन किसी को कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं है और इसके बारे में कहते हैं कि कसूर में जब एक बड़ा सैलाब आया था सिर्फ़ और सिर्फ ये मज़ार बचा था उसके अलावा सारी सिटी जो है वो सैलाब की नज़र हो गई थी यहाँ पे एक बहुत ही रिलीजियस किस्म का इन्वायरमेंट बना हुआ है और हम थोड़ी देर पहले यहाँ पे आए थे और अभी थोड़ा सा जो है वो आपको दिखाते हैं इसको अंदर से कैप्चर करते हैं और उसके बाद जो हम आगे की तरफ निकलेंगे मैं जी अभी गंडा सिंह बॉर्डर पे पहुंचा हूं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मेन बॉर्डर क्रॉसिंग हुआ करता था 60s और 70s में और 86 तक जो है ये बॉर्डर खुला हुआ था अब ये बॉर्डर जो है वो बंद है मेन जो अब बॉर्डर क्रॉसिंग होती है पाकिस्तान इंडिया के दौरान वो दरमियान वो है जी वाघा बॉर्डर 
और यहाँ पे भी एक छोटी सी सेरेमनी करते हैं सिमिलरली जिस तरह वाघा बॉर्डर पे करते हैं वो तो बहुत बड़ी होती है लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी सेरेमनी करते हैं मोस्टली यहाँ के जो लोकल्स होते हैं या आसपास के जो टूरिस्ट हैं वही यहाँ पे आते हैं लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल बॉर्डर के पास बैठे होते हैं आई थिंक यहाँ से कोई पचास मीटर के फासले पर होगा इसका नाम जो है वो गंडा सिंह इस वजह से क्योंकि यहाँ पर गुजरती है बी कैनाल और उसके साथ एक छोटा सा गाँव गंडा सिंह वाला जिसके नाम पर यह बॉर्डर रखा गया है तो अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग बॉर्डर सेरेमनी जो है वो करेंगे ये लोग लेकिन कोविड की वजह से हम नॉट श्योर के कितनी करेंगे नॉर्मली यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट होते हैं लेकिन आजकल सिर्फ जो परमिशन लेके आते हैं उन्हीं के लिए ये ये ओपन है तो हमने भी एक परमिशन लिए छोटी सी परमिशन लिए कि हमें देखने की इजाज़त मिल जाए तो इंतज़ार कर रहे हैं जिस तरह की वो होगी सेरेमनी वो आप लोगों को जो है रिकॉर्ड करके दिखाएँगे हम लोग जब भी बिल्कुल ज़ीरो लाइन के पास बैठे हुए हैं यहाँ पे जो मेरा हाथ जा रहा है इस साइड पे इंडिया का बॉर्डर है और ये ज़ीरो लाइन यहाँ पे जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे मोस्टली जो वो इंडिया वाली साइड से आते हैं अभी तो वहाँ पे कोई गेस्ट नहीं हो सकता है कि कोविड की वजह से उन्होंने भी बंद किया हो और थोड़ी देर में यहाँ पर सेरेमनी जो स्टार्ट हो जाएगी तो साथ साथ जो है ना उसको कैप्चर करते हैं यहाँ पर उन्होंने हमें ऐसे को मना नहीं किया वीडियो बनाने से देखते हैं कि अगर आगे भी बनाने देंगे तो
यहाँ पे जी गंडा सिंह बॉर्डर की सेरेमनी जो है वो ख़त्म हुई है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इससे पहले तकरीबन मैं कुछ दस पंद्रह साल पहले आया था लाहौर के वाका बॉर्डर पे वो एक सेरेमनी देखी थी लेकिन मैंने नोटिस किया कि ये बिल्कुल आप बॉर्डर लाइन के करीब बैठे होते तो काफ़ी एक एक्सपीरियंस जो है एक बड़ा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस है तो अभी हम चलते हैं जी कसूर की तरफ वहाँ जा के बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पे जाएंगे और उसके बाद यहाँ के खाने वगैरह खाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे इन अभी यहाँ पे छः बज गए तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हों तो कोशिश करें कि पाँच बजे इसके करीब जो है ना वो पहुँच जाएँ पाँच से लेकर साढ़े बजे तक जो है ना बंदे को यहाँ पर टाइम लग जाता है सेरमनी देखते देखते क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लेट आते हैं तो हो सकता है कि आप मिस भी कर सकें मिस भी कर जाएँ मैं आया जी अभी हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब के मज़ार पे जो मुग़ल दौर में 1680 में उज शरीफ में पैदा हुए थे वहाँ से ये हिजरत करके लाहौर आ गए थे जहाँ पे इन्होंने अपनी तलीम मुकम्मल की और इनकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादातर टाइम जो था सबसे ज़्यादा हिस्सा वो कसूर में गुजरा इनको सतारवीं सेंचुरी के सबसे बड़े पंजाबी ज़बान के शायर और फ़िलासफ़र समझा जाता है ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और पूरी दुनिया जहाँ जहाँ पे पंजाबी बोलने वाले रहते हैं इनको इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से देखते हैं जो काम इन्होंने पंजाबी ज़बान के लिए किया वो हार्डली ही किसी और बंदे ने किया होगा यहाँ पे अभी हम इनके मज़ार पे बैठे हुए हैं पीछे आप एक बहुत बड़ा सा हाथा देख रहे हैं और बिल्कुल मेरी बैक साइड पर ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है इनका मज़ार इसकी सीलिंग पर इनकी पोइट्री वगैरह को इनक्रेव किया गया लिखा गया है बाहर जो है कवाल वगैरह बैठे होते हैं बड़ा एक रिलीजियस सा माहौल बना होता है मैं कोशिश करता हूं कि इसकी थोड़ी सी फुटेज बना को आपको यहां का जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल माहौल बना उसको दिखा सकूं और कसूर में खाने में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं एक यहाँ की मछली और दूसरा कसूरी फलूदा अभी हम आए हैं मछली खाने के लिए दो रेस्टोरेंट यहाँ के जो समझे जाते हैं जहाँ पे आपको बेस्ट मछली मिलेगी एक है जवेद फिश कॉर्नर और दूसरे ड्राइवर्स होटल तो हम आए हैं ड्राइवर्स होटल पे काफ़ी ज़्यादा लोकल्स ने मुझे रिकमेंड किया था कि इनका खाना अच्छा है तो यहाँ से खाना खाते हैं पहले मैं आपको इनका जो सेटअप वगैरह दिखाता हूँ किस तरह वो बना रहे हैं इनसे पूछते भी हैं कि कौन सी मछली वगैरह थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं आप लोगों को दिखाते हैं और उसके बाद खाते हैं टेस्ट भी बताएंगे उम्मीद है कि अच्छा होगा इनका खाना भाई जान ये फिश कौन सी है रो फिश है मैंने जी अभी कसूर की ड्राइवर होटल के फिश खाई है मेरे लिए तो ये लग्जरी थी क्योंकि आपने मुझे देखा होगा मैं ट्रैवल में बहुत ज़्यादा फ़िश खाता हूँ स्पेशली जब मैं यूरोप में होता हूँ नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जितना भी मेरा ट्रैवल होता है वो 95 99 परसेंट जो है वो फ़िश होती है या फिर वेजिटेबल्स होते हैं तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं ऐसी फ़िश खा रहा हूँ कि जिसके ऊपर आपको इतने मसाले लगे हुए हैं और एक रिच टेस्ट आ रहा है फर्स्ट टाइम नहीं है थोड़े अरसे के बाद मैं पाकिस्तान में ये खा रहा हूँ इससे पहले मैं नॉर्मली जो खाता हूँ यूरोप में मिलती है वो बिल्कुल आ, उसके बगैर होती है कोई मसाला नहीं होता सिंपल लेमन वगैरह आपने डाला वो खाया मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है मैंने बड़े मज़े से ये फ़िश खाई है वैसे तो आप कसूर में जिस जगह मर्जी जाएं आपको उस बाज़ार में फलूदे वाला ज़रूर नज़र आएगा लेकिन जो सबसे मशहूर फलूदे वाले यहाँ पर दो दुकानें हैं एक नफीस और दूसरा अयूब और अयूब की भी जो मेन बाज़ार के अंदर है तो हम जी मेन बाज़ार में और जो सबसे इनकी पुरानी शॉप हैं वहाँ पे आए हैं और मोटरसाइकिलों वाले बहुत ज़्यादा हैं और वैसे तो मैं काफ़ी एक्साइटेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्योंकि फलूदा जो है वो मेरा फेवरेट है तो देखते हैं कि इनके फलूदा जो है वो किस तरह का रहता है
हम लोग जिसके अंदर एक्स्ट्रा रबड़ी ऐड करते हैं वो हम ज़ाया नहीं करते जो उन्होंने हमें दिया है रबड़ी सबसे पहले ये अच्छी तरह मिक्स करते हैं इसको खाने से पहले मैंने इससे अच्छा फलूदा जो है वो नहीं खाया और स्पेशली जो रबड़ी का टेस्ट है वो बहुत ही आला टेस्ट है आप आएँ और यहाँ का जो है स्पेशली जो फलूदा है ना वो ज़रूर ट्राई करें ये जी हमारा रबड़ी शेक तैयार हो गया है फलूदा खाने के बाद जी करते हैं अपना ब्लॉग यहाँ का कसूर का ख़त्म काफ़ी इन्जॉय किया मज़ा किया यहाँ पे कुछ जगह देखी कुछ नहीं भी देख सके और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी तो यहाँ पे जो म्यूज़ियम है मैं वहाँ पे नहीं जा सका और उसकी रीज़न ये है कि म्यूज़ियम के अंदर फुटेज जो है वो बनाने की इजाज़त नहीं होती मैं वहाँ पर गया हूँ विज़िट किया है लेकिन मैं उसकी फुटेज आप लोगों को नहीं दिखा सका तो अगर आप आना चाहें तो म्यूज़ियम जो है वो यहाँ का ज़रूर विज़िट करें इसके साथ ही करते हैं जी यहाँ का ब्लॉग ख़त्म लेकिन ख़त्म करने से पहले जो दो तीन भाई मुझे कसूर के मिले हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प की बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने कुछ ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी होगी ठीक थैंक यू सो मच और इन आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में ये अंकल जी हैं उन्होंने यहाँ से गुजरना था एनी आपसे मुलाकात हुई अगले ब्लॉग में अल्लाह हाफ़